नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंथिक्स का चैप्टर नंबर थर्टीन जो कि है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस तो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस किस तरीके से होती है मतलब जो भी फार्मेसी की फील्ड है अलग अलग फील्ड है जैसे कम्युनिटी फार्मेसी हो गई हॉस्पिटल फार्मेसी हो गई या फिर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गए तो उनमें जो भी रेगुलेटरी प्रोसेसेस है वो किस तरीके से वो प्रैक्टिसेस किस तरीके से अच्छे तरीके से हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे हमने इस सब्जेक्ट के ट्वेल्व चैप्टर्स के जो भी लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं अगर आपने उनके लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर थर्टीन गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस के बारे में जो भी रेगुलेशन है जो भी रेगुलेटरी प्रैक्टिस हैं वो किस तरीके से अच्छे से करनी है उनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं चैप्टर नंबर थर्टीन गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इसमें हमें क्या पढ़ना है डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस रिन्यूअल्स ई गवर्नेंस इन कम्युनिटी फार्मेसी मतलब अगर कम्युनिटी फार्मेसी है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से रहने चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कौन से लाइसेंस रिक्वायर्ड है रिन्यूअल्स कौन कौन से है और ई गवर्नेंस मतलब अगर जैसे लाइसेंस हो गया तो उसको रिन्यू करना है तो किस तरीके से करना है या फिर ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस मतलब ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन तरीके से बहुत सारी चीज़ें की जाती है कम्युनिटी फार्मेसी में तो वो किस तरीके से करना है तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि किस किस की कम्युनिटी फार्मेसी की कम्युनिटी फार्मेसी में देखेंगे गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस किस तरीके से होती है कम्युनिटी फार्मेसी में हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो भी कंपनीज हैं उनमें होलसेल बिजनेस है अगर फार्मेसी का तो उसमें किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं लाइसेंस लगते हैं रिन्यूअल्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे इंस्पेक्शंस के बारे में देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस तो ये सारी जो फील्ड है अलग अलग इसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं जो भी लाइसेंसेस लगते हैं जो भी रिन्यूअल्स होते हैं जो भी ई गवर्नेंस है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर थर्टीन गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज प्रोसेस सिस्टम टूल एंड मेथड फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन तो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की गई एक प्रोसेस है या फिर सिस्टम हम इसको बोल सकते हैं टूल बोल सकते हैं या फिर मेथड बोल सकते हैं तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की गई एक प्रोसेस है सिस्टम या फिर टूल या फिर मेथड है जो कि फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन तो रेगुलेशन की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस ये प्रोसेस जो है वो बनाई गई है इसी को हम गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस बोलते हैं देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस तो ये जो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस बनाई गई है इसके प्रिंसिपल्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे सबसे पहला है लीगलिटी कंसिस्टेंसी इंडिपेंडेंस इम्पार्शियलिटी प्रपोर्शनैलिटी फ्लेक्सिबिलिटी क्लैरिटी इफिशियंसी एंड ट्रांसपेरेंसी तो ये सारे इसके प्रिंसिपल्स हो गए जो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस है उसके ये प्रिंसिपल्स हो गए देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि है कम्युनिटी फार्मेसी मतलब गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस इन कम्युनिटी फार्मेसी ये तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए उसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑन फॉर्म 19 ऑफ द डी एंड सी रूल्स 1945 तो फॉर्म 19 में एप्लीकेशन लिखना पड़ता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत देन नेक्स्ट है चालान ऑफ फी डिपॉजिटेड फॉर ऑप्टेनिंग ड्रग लाइसेंस तो जो भी ड्रग लाइसेंस ऑप्टेन करने के लिए फी डिपॉजिट की गई है उसका जो चालान है वो आपके पास रहना चाहिए देन नेक्स्ट है अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बाई पी तो कोई भी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता हो ऐसे इंस्टीट्यूट से ही वो डिप्लोमा होना चाहिए उसकी कॉपी होनी चाहिए देन नेक्स्ट है एफिडेविट ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसका एफिडेविट होना चाहिए मतलब प्रतिज्ञा पत्र होना चाहिए एफिडेविट ऑफ नॉन कन्विक्शन ऑफ प्रोपिएटर अंडर डी एंड सी एक्ट नाइनटीन फोर्टी तो जो भी एफिडेविट है किसका नॉन कन्विक्शन ऑफ प्रोपिएटर प्रोपिएटर मतलब जो भी पर्सन है जो भी ओनर है वो किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है इसका एक एफिडेविट जो है उसके पास होना चाहिए देन नेक्स्ट है मैप ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर 
तो जो भी रिटेल ड्रग स्टोर है जो भी उसकी कम्युनिटी फार्मेसी है उसका मैप उसके पास होना चाहिए कॉपी ऑफ पार्टनरशिप अगर पार्टनरशिप में उसने वो कम्युनिटी फार्मेसी ओपन की है तो उस कंडीशन में उसकी कॉपी उसके पास होनी चाहिए रेफ्रिजरेटर परचेस रिसिप तो रेफ्रिजरेटर उसने ली है तो उसकी जो परचेस रिसिप है वो उसके पास होनी चाहिए इंस्पेक्शन रिकॉर्ड होने चाहिए उसके फार्मेसी में इंस्पेक्शन हुए हैं तो वो रिकॉर्ड्स उसके पास प्रेजेंट होने चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो अगर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तो उसका सर्टिफिकेट उसके पास रहना चाहिए परचेस रिकॉर्ड ऑफ ड्रग तो उसने ड्रग्स परचेस किए तो उनका रिकॉर्ड्स उसके पास रहना चाहिए सेल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग उसने ड्रग्स सेल किए हैं तो उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर उसके पास प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर प्रेजेंट रहना चाहिए शेड्यूल एच वन रजिस्टर तो शेड्यूल एच वन के जो भी ड्रग्स हैं उनका एक अलग रजिस्टर होना चाहिए एन रिकॉर्ड मतलब नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो रहने चाहिए रिकॉर्ड ऑफ एक्सपायरी ड्रग तो जो भी ड्रग एक्सपायर्ड हुए हैं उनके भी रिकॉर्ड्स वहाँ पर रहने चाहिए तो ये सारी चीज़ें ये सारे डॉक्यूमेंट्स कम्युनिटी फार्मेसी में प्रेजेंट रहने चाहिए तो नेक्स्ट हम देखेंगे लाइसेंस के बारे में इनके लाइसेंस सिस्टम के बारे में यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से लाइसेंस लगते हैं तो सबसे पहला है रिटेल सेल तो रिटेल सेल के लिए कौन कौन से लाइसेंस लगते हैं फॉर ड्रग अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी वन एंड एक्स तो जो भी शेड्यूल सी सी वन और एक्स में ड्रग्स दिए गए हैं इनको छोड़ के जो दूसरे शेड्यूल के ड्रग्स हैं उनका अगर लाइसेंस चाहिए उसके लिए फॉर्म ट्वेंटी भरना पड़ता है फॉर ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन अगर शेड्यूल सी और सी वन के ड्रग्स जो है उनके लिए अगर रिटेल से लाइसेंस चाहिए तो फॉर्म ट्वेंटी वन भरना पड़ता है और फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग अगर शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए लाइसेंस चाहिए रिटेल सेल के लिए लाइसेंस चाहिए तो उस कंडीशन में फॉर्म ट्वेंटी एफ फिल करना पड़ता है तो इस तरीके से ये रिटेल सेल के लिए लाइसेंस हो गए देन नेक्स्ट है होल सेल होल सेल के लिए कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं उसके बारे में देखेंगे सबसे पहला है फॉर ड्रग अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी वन एंड एक्स तो शेड्यूल सी सी वन और एक्स में जो भी ड्रग्स आते हैं उनको छोड़ के जो अदर शेड्यूल के ड्रग्स होते हैं उनके होल सेल का अगर लाइसेंस चाहिए तो उस कंडीशन में फॉर्म ट्वेंटी बी भरना पड़ता है फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन तो अगर शेड्यूल सी और सी वन में जो भी ड्रग्स दिए गए हैं उनका लाइसेंस चाहिए होलसेल के लिए तो उस कंडीशन में फॉर्म ट्वेंटी वन बी भरना पड़ता है फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग अगर शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए लाइसेंस चाहिए होलसेल का तो उस कंडीशन में फॉर्म ट्वेंटी जी भरना पड़ता है तो इस तरीके से ये लाइसेंस हो गए देन नेक्स्ट है रिन्यूवल्स तो रिन्यूवल्स किस तरीके से किए जाते हैं नाउ देयर इज नो सच रिन्यूवल सिस्टम तो रिन्यूवल सिस्टम यहाँ पर नहीं है लाइसेंस शल रिमेन वैलिड इफ लाइसेंसी डिपॉजिट और प्रिस्क्राइब लाइसेंस रिटेंशन फी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ एवरी सक्सेडिंग इन फाइव ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इस इश्यू तो जो लाइसेंस है वो रिमेन वैलिड रहता है अगर जो भी लाइसेंसी है मतलब जो भी लाइसेंस होल्डर है उसने डिपॉजिट किया है क्या प्रिस्क्राइब लाइसेंस रिटेंशन फी तो जो भी लाइसेंस रिटेंशन फी अगर वो डिपॉजिट करता है तो उस कंडीशन में उसका लाइसेंस रिमेन वैलिड रहता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ एवरी सक्सेडिंग इन फाइव ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू तो वो जो लाइसेंस है वो जिस डेट पर इशू किया गया है उसके पाँच साल के बाद जो भी डेट दी गई है उस डेट के एक्सपायर्ड होने से पहले अगर कोई भी लाइसेंसी प्रिस्क्राइब लाइसेंस रिटेंशन फी डिपॉजिट करता है तो उस कंडीशन में उसका लाइसेंस वैलिड रहता है इफ द लाइसेंसी फेल्स टू पे लाइसेंस रिटेंशन फी ऑन और बिफोर ड्यू डेट ही शॉल बी लाइबल टू पे लाइसेंस रिटेंशन फी अलोंग विद लेट फी एंड इन इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सच फी द लाइसेंसी शॉल बी डीम टू हैव बीन कैंसल तो अगर जो भी लाइसेंसी है जो भी लाइसेंस होल्डर है वो फेल हो गया टू पे लाइसेंस रिटेंशन फी तो उसने लाइसेंस रिटेंशन फी जो है वो नहीं भरी बिफोर ड्यू डेट तो ड्यू डेट पे या फिर ड्यू डेट से पहले उसने लाइसेंस रिटेंशन फी नहीं भरी तो उस कंडीशन में ही शॉल बी लाइबल टू पे लाइसेंस रिटेंशन फी अलोंग विथ लेट फी तो उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं लेट फी के तो उस कंडीशन में उसको लाइसेंस रिटेंशन फी भी भरनी पड़ती है और साथ में लेट फी भी भरनी पड़ती है एंड इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सच फी और अगर उसने वो भी फी नहीं भरी लाइसेंस रिटेंशन फी तो नहीं ही भरी साथ में लेट फी भी नहीं भरी तो उस कंडीशन में क्या होता है लाइसेंस शॉल बी डीम टू हैव बीन कैंसल तो उसका लाइसेंस कैंसल हो सकता है इस तरीके से ये कुछ रिन्यूवल्स होते हैं देन ई गवर्नेंस के बारे में देखेंगे लाइसेंसिंग ऑथोरिटी ऑफ स्टेट हैज प्रेजेंटेड द गाइडेंस मैन्युअली फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन सिस्टम
सिस्टम तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस किए जाने के लिए इजी गाइडलाइंस जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने प्रोवाइड किए हैं उसी को हम ई गवर्नेंस बोलते हैं इट इज़ मेड कम्प्लीटली पेपरलेस तो ये टोटली पेपरलेस होते हैं दिस इफेक्ट इज टू बी ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑन प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस एप्लीकेशन तो ये किसके लिए लाया गया है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी मतलब हर एक चीज़ जो है वो जो भी एप्लीकेंट है उसको पता रहने जरूरी है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसको पता रहने जरूरी है इसके लिए ये जो ई गवर्नेंस है ये बनाया गया है ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ऑन द प्रोसेस ऑफ वेरियस एप्लीकेशन बहुत सारे एप्लीकेशन से उनके रिलेटेड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट को उसके लिए ये ई गवर्नेंस जो है ये लाया गया है द मैनुअल इज अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश जो भी मैनुअल है वो रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल होती है तो नेक्स्ट हम देखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में देखेंगे हमने अभी तक कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में देखा अब हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में देखेंगे इसमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से होते हैं सबसे पहला है डॉक्यूमेंट्स सच एस रेगुलेटरी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन परमिशन एक्सेट्रा तो जो भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि रेगुलेटरी लाइसेंस हो गया रजिस्ट्रेशन हो गया परमिशन हो गया ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स सच एस परचेस इन सेल इन तो ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए जैसे कि परचेस इन सेल इन ये ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर होने चाहिए अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक दूसरे डॉक्यूमेंट जैसे कि प्रोटोकॉल्स वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए ऑडिट रिकॉर्ड मतलब इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड्स वहाँ पर रहने चाहिए देन नेक्स्ट है कंप्लेंट रिकॉर्ड कंप्लेंट रिकॉर्ड भी प्रेजेंट रहने चाहिए क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड रहने चाहिए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए जो भी फार्मासिस्ट हैं उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए पेशेंट हेल्थ प्रोफाइल अब हॉस्पिटल फार्मेसी है तो वहाँ पर पेशेंट जो भी एडमिट है उनकी हेल्थ प्रोफाइल वहाँ पर रहनी चाहिए पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड्स रहने चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हॉस्पिटल फार्मेसी में प्रेजेंट रहने चाहिए रिकॉर्ड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन तो प्रिस्क्रिप्शन के रिकॉर्ड्स भी रहने चाहिए लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रहनी चाहिए तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहने चाहिए तो नेक्स्ट हम देखेंगे लाइसेंस के बारे में लाइसेंस कौन कौन से होने चाहिए फॉर फार्मेसी इन हॉस्पिटल रिटेल सेल मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए कौन से लाइसेंस जरूरी है कौन से फॉर्म भरने जरूरी है फॉर ड्रग अदर दैन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सी एंड एक्स तो शेड्यूल सी और सी वन और एक्स में जो भी ड्रग्स हैं उनको छोड़ के जो भी अदर शेड्यूल के ड्रग्स हैं उनके लिए अगर लाइसेंस चाहिए तो फॉर्म ट्वेंटी भरना पड़ता है फॉर ड्रग्स दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन तो सी और सी वन के जो भी ड्रग्स हैं उनके रिलेटेड लाइसेंस चाहिए तो फॉर्म ट्वेंटी वन भरना पड़ता है फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग तो शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए लाइसेंस चाहिए तो उस कंडीशन में फॉर्म ट्वेंटी एफ भरना पड़ता है तो इस तरीके से ये लाइसेंस हो गए देन नेक्स्ट है रिन्यूअल सेम एज कम्युनिटी फार्मेसी तो कम्युनिटी फार्मेसी में जो भी हमने रिन्यूअल देखा वही यहाँ पर लिखना है आपको ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस के बारे में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम कैन बी यूज टू ब्रिंग ऑल द पेशेंट रिलेटेड डाटा टू सिंगल प्लेटफॉर्म तो ई गवर्नेंस में यहाँ पर किस तरीके का जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम बोलते हैं वो सॉफ्टवेयर्स में ही सेव करके रखे जाते हैं तो ये किसके लिए ब्रिंग ऑल द पेशेंट रिलेटेड डाटा टू सिंगल टू सिंगल प्लेटफॉर्म तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म में जो भी पेशेंट रिलेटेड डाटा है सारा डाटा जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म में लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम जो है वो यूज की जाती है तो इस तरीके से ई गवर्नेंस हो गया देन नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस देखेंगे फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से की जाती है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रिफर्स टू द इंडस्ट्रियल स्केल सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग एज द पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे जो जो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की मतलब ड्रग्स की जो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है इंडस्ट्रियल स्केल पे एज अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसी का हम फार्मा मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं तो इसके बारे में देखेंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में देखेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन एज पर शेड्यूल यू एंड यू वन ऑफ द डी एंड सी एक्ट तो जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो शेड्यूल यू एंड यू वन के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखने चाहिए द नेक्स्ट है दिस इंक्लूड 
तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए प्रोडक्ट मास्टर रिकॉर्ड होनी चाहिए जो भी प्रोडक्ट है उनका रिकॉर्ड होना चाहिए बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है बैच के अकॉर्डिंग उनका रिकॉर्ड होना चाहिए मटेरियल रिकॉर्ड होना चाहिए एडिकेट टेस्टिंग फैसिलिटी टेस्टिंग फैसिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड होना चाहिए रिकॉर्ड फॉर रिटर्न अगर प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है तो उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए तो ये सारे रिकॉर्ड जो है वो इंडस्ट्रीज में होने चाहिए जो भी फार्मा इंडस्ट्रीज है उनमें होने चाहिए देन नेक्स्ट है लाइसेंसेस लाइसेंसेस कौन कौन से लगते हैं सबसे पहला है मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी सेवन एंड एक्स तो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं सेल करने के लिए कैसे ड्रग्स शेड्यूल सी सेवन और एक्स को छोड़ के जो भी ड्रग्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं सेल करने के लिए तो उनके लिए जो भी लाइसेंस लगता है वो फॉर्म ट्वेंटी के थ्रू मिलता है देन नेक्स्ट है मैनुफैक्चर फॉर सेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स यहाँ पर एक्स चाहिए शेड्यूल एक्स तो शेड्यूल एक्स के अगर ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने हो उनके सेल करने के लिए उसके लिए अगर लाइसेंस चाहिए तो फॉर्म ट्वेंटी फाइव एफ में मिलता है मैन्युफैक्चर ड्रग्स स्पेसिफाइड शेड्यूल सी सी वन एंड फॉर शेड्यूल एक्स तो मैन्युफैक्चर करना हो किस ड्रग का सी एंड सी तो उसके लिए फॉर्म ट्वेंटी और शेड्यूल एक्स का फॉर्म ट्वेंटी तो यहाँ पर आप देखिए मैनुफैक्चर फॉर सेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स तो सेल के लिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है शेड्यूल एक्स के ड्रग की तो उस कंडीशन में फॉर्म ट्वेंटी फाइव एफ और सिर्फ यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है शेड्यूल एक्स की तो उस कंडीशन में फॉर्म ट्वेंटी एट बी तो इस तरीके से ये लाइसेंस हो गए देन नेक्स्ट है रिनीवल्स रिनीवल्स देखेंगे फॉर रिनीवल सर्टिफिकेट ऑफ ड्रग मैनुफैक्चरिंग लाइसेंसेज एप्लीकेंट शुड फॉलो फॉलोविंग प्रोसीजर्स तो अगर रिनीवल सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का रिन्यूअल सर्टिफिकेट चाहिए तो एप्लीकेंट ने फॉलोइंग प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो करने चाहिए यहाँ पर हमें प्रोसीजर्स दिए गए हैं उनको फॉलो करने हैं फॉर ऑप्टेनिंग रिन्यूअल लाइसेंस इन फॉर्म ट्वेंटी सिक्स तो अगर ट्वेंटी सिक्स फॉर्म ट्वेंटी सिक्स में रिन्यूअल लाइसेंस ऑप्टेन करना है तो एप्लीकेंट शुड फिल फॉर्म ट्वेंटी फोर और फॉर्म ट्वेंटी सेवन अलॉन्ग विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाटा तो जो भी एप्लीकेंट है उसने फॉर्म ट्वेंटी फोर और फॉर्म ट्वेंटी सेवन जो है वो फिल करना चाहिए और साथ में जो भी एडिशनल डाटा है वो भी वहाँ पर फिल करना चाहिए देन नेक्स्ट है टेकन टू पे नेसेसरी फी वाइड ई चालान टू बी पेड टू हेड ऑफ अकाउंट्स तो जो भी एप्लीकेंट है उसने फी भरना चाहिए ई चालान के थ्रू इस तरीके से उसने प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए तो इस तरीके से ये रिन्यूवल्स हो गए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थैंक यू